लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज ट्वेंटी नाइन इंडिया को सब्सक्राइब करें नमस्कार स्वागत है आप सभी का न्यूज ट्वेंटी नाइन इंडिया में मैं हूँ आपके साथ प्रिया शर्मा काला पीपल क्षेत्र के काला पीपल गांव और डांडिया खेड़ी गांव के ग्रामीण सड़क न बनने से नाराज हैं जिसके चलते ग्रामीणों ने आगामी पंचायत चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय लिया है ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा निर्माण की पूरी राशि निकाल ली गई है जिसके लिए काला पीपल तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है काला पीपल तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत काला पीपल गाँव व डांडिया खेड़ी गाँव के ग्रामीण विगत कई वर्षो ऐसी परेशान है इसी के चलते गुरुवार को सैकड़ो की संख्या में ग्रामीण एकत्रित होकर रोड नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर अपने हाथों में लिए काला पीपल तहसील पहुंचे जहां पर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए रोड की मांग की है इसके साथ ही रोड नहीं बनने पर चुनाव के बहिष्कार करने की बात भी कही गई है साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि यदि पंद्रह दिन में सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होता है तो आगामी दिनों में चक्का जाम किया जाएगा वहीं ग्रामीण नरेंद्र परमार ने बताया सड़क निर्माण के लिए उन्होंने पूर्व विधायक व वर्तमान विधायक को भी अवगत कराया है कुछ माह पहले विधायक कुणाल चौधरी जब तेलिया हनुमान मंदिर पर कार्यक्रम में पहुंचे थे तो पंद्रह दिन का आश्वासन देकर चले गए हर बार विधायक चौधरी द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है लेकिन काम नहीं किया जाता काला पीपल ऐसी अनिल शर्मा की रिपोर्ट वर्ष दो हजार में शासन के द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना काला पीपल गाँव ऐसी डायरेक्टर तक स्वीकृत की गयी दो हज़ार सोलह में ठेकेदार के द्वारा काम शुरू कर दिया गया पूरी सड़क को खोद कर पटक दिया गया लेकिन आज दिन तक ना तो किसी प्रकार की सड़क बनी है केवल एक दशमलव पाँच किलोमीटर जबकि स्वीकृत हुई थी तीन दशमलव चार किलोमीटर एक दशमलव आठ किलोमीटर काला पीपल से सीहोर रोड तक बनना बाकी है चार साल बीत चुके हैं अब ग्रामीणों का सब्र का बांध टूट चुका है क्योंकि ना तो अब जब हम अधिकारी से बोलते हैं किसी नेता से बोलते हैं केवल हमें आश्वासन दे देते हैं लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होती है कि हम जिला कलेक्टर को इससे अवगत कराएंगे आपकी समस्या को आगे रखेंगे और पंद्रह दिनों के अंदर कार्रवाई करने के वही सर, चुनाव आए सर अभी जैसे कि ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला पंचायत के चुनाव आने हैं उस चुनाव में समस्त ग्रामवासियों ने प्रस्ताव पास किया है कि उस चुनाव में ना तो किसी चुनाव पार्टी को आने दिया जाएगा और ना ही किसी प्रकार का वोट डाला जाएगा इस सब प्रतिनिधि को हम बार बार मौखिक रूप से अवगत कराते रहते हैं लेकिन उनके द्वारा ढोलमल रवैया रहता है वो सिर्फ आश्वासन दे देते हैं और कुछ नहीं करते विधायक जी को इस बारे में अवगत कराया विधायक जी को एक बार हमने करवाया था खुद तेलिया मंदिर में आए थे जब उन्होंने खुद आश्वासन दिया था कि मैं पंद्रह दिन में काम करवा दूंगा लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ दो तीन दो तीन दिन पहले ठेकेदार के द्वारा वहाँ पर लिख दिया है कि ये सड़क सत्रह चार दो हज़ार उन्नीस को पूर्ण हो गई है इसकी राशि निकल चुकी है हमने जब बोर्ड को देखा तो हमें कुछ शंका हुई कि ये हुआ क्या कि वा, क्या वास्तव में सड़क बनी है या कागज में बन गई है तब जाके हमें ऐसा लगा कि चलो कुछ करना चाहिए नहीं तो तारीख चेंज करी और आज सुबह ठेकेदार के द्वारा और वापस एक आदमी को भेज कर वहाँ पर तारीख को चेंज करवा दिया गया बोर्ड पर बोर्ड हाँ बोर्ड प्रशासन से चाहते हैं कि पंद्रह दिनों के अंदर कोई ठोस कार्रवाई करें और सड़क सड़क का निर्माण कार्य चालू करें किसी प्रकार का हमें आश्वासन ना दे क्योंकि आश्वासन झेलते झेलते हमें चार साल हो चुके हैं अब किसी प्रकार का आश्वासन तो हम सुनेंगे नहीं आगामी क्या रूपरेखा रहेगी आप आगामी हमारी ये है कि यदि पंद्रह दिनों के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम हमारे द्वारा सड़क चक्का जाम किया जाएगा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और नेताओं का और अधिकारियों का बहिष्कार जाएगा काला पीपल गांव के ग्रामीण आए थे ज्ञापन देने और उन्होंने ज्ञापन दिया है कि डोडिया खेड़ी से काला पीपल तक रोड है लगभग एक दशमलव आठ किलोमीटर वह अपूर्ण पड़ी हुई है तो उसके संदर्भ में उन्होंने ज्ञापन दिया कि यदि इस रोड पर नहीं बनाया जाएगा तो वोट नहीं देंगे तो वो ज्ञापन कलेक्टर साहब के नाम है और हम उसे कलेक्टर साहब की ओर प्रेषित किए दे रहे हैं निश्चित तौर पर यदि सड़क खुदी हुई पड़ी होगी तो दुर्घटना की संभावनाएं तो बढ़ जाती है और कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन में प्रसिद्ध किए दे रहे हैं देखिए कलेक्टर साहब निर्णय लेंगे उन्होंने ऐसा बनाया है ग्रामीण उन्होंने तो रोड बन जाएगी देखिए यदि ठेकेदार में कोई वो होगा तो कलेक्टर साहब उसे निर्देशित कर देंगे मैंने तो अभी उसे नहीं देखा है ये पर देखेंगे यदि कैसा होगा तो वैसा प्रतिवेदन हम लोग कलेक्टर साहब के पास भेजेंगे हमारे गांव की जो अपूर्ण सड़क है उसको पूर्ण कराने के लिए तहसीलदार साहब को उसका जो लिखित ज्ञापन देने के लिए तहसील में आए हैं और सभी एकजुट होकर आए हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी गांव की सड़क जल्द से जल्द बने क्योंकि हमने कई बार कई नेताओं से भी कही वर्तमान रहने वाले नेताओं से भी कही गाँव के वरिष्ठ लोगों से भी कही पर उन्होंने एक ही बात बता दी कि अभी ठेकेदार चेंज हो गए हैं अब वो आने वाले हैं तो अब ये आने वाले हैं और ठेकेदार के द्वारा दिनों दिन 
दो चार दो दिन चार दिन पाँच दिन बाद वोट पे तारीखी चेंज होती रहती है आज भी इसी हरकत करी और गांव से आज पंद्रह लोगों ने उनको रोका किसके द्वारा तारीख चेंज की गई है उसके ठेकेदार के आदमी आए थे और वो जी एम साहब है ना जी एम जी एम सामने भेजे थे एच डी ओ सामने भेजे थे उनको दो को वही आपके हाँ तो हमने सब लोगों ने यह निर्णय लिया है कि अगर हमारी सड़क पूर्ण नहीं हुई तो हम उसके विरोध में मतलब चुनाव का बहिष्कार करेंगे जैसे अभी आगामी चुनाव आने वाले हैं पंचायत जिला जनपद पंचायत और इसके बाद है तो सरपंच सभी का विरोध करेंगे और हमारी सड़क हम स्वयं बनाएंगे ऐसा दिया जाता है कि हम आपको सड़क जल्दी ही बना देंगे पर मगर ऐसा काम होता नहीं खाली आश्वासन मात्र रह जाता है और बहाने पर बहाने बनाए जाते हैं और लोगों को हर बार बेवकूफ़ बनाया जाता है आज हम जो आए सब कोई नेता लोग नहीं आए सब किसान वर्ग हैं और हम पूरी तरह से दुखी हैं और हम यही चाहते हैं कि हम मीडिया के माध्यम से और आप हमारे तहसीलदार उनके माध्यम से हमारी सड़क को पूर्ण कराने के लिए आज हमने जो आवेदन दिए हैं वो पूर्ण हो और वो नहीं होंगे तो उस स्थिति में हम धरना प्रदर्शन देंगे और हमारी रोड हम खुद बनाएंगे और चक्का जाम करेंगे सर मैं भी ग्रामीण जनों के साथ हूँ क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से सभी लोग परेशान हैं और उस समय भी हमने ठेकेदार साहब को एक आवेदन ज्ञापन दिया था और सभी से निवेदन भी किया था और आज वर्तमान में भी सभी जो जनप्रतिनिधि हैं तहसीलदार साहब हैं प्रशासन है सभी से हम निवेदन कर रहे हैं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र इस रोड का काम प्रारंभ करवाएँ और इसमें जो भी कमियाँ आ रही हैं उसको पूर्ण करवाएँ जिससे कि हमारे स्कूल के छात्र छात्राएँ बच्चे जो भी हैं हम ग्रामीण जन सभी लोग परेशान हैं और उसमें कभी भी एक्सीडेंट होता ही रहता है और स्कूल की कई बसें वहाँ पे चलती हैं सारे कालपल क्षेत्र की जो स्कूल हैं सभी की बसें वहाँ पे जाती हैं उससे उन लोगों को भी परेशानी आ रही है हम लोगों को भी परेशानी आ रही है एक ग्रामीण जनों की जो समस्या है उसके साथ हम भी खड़े हैं और जैसा भी इसमें प्रशासन चाहेगा पंद्रह दिन का समय दिया है उसके बाद हम चक्का जाम भी करेंगे उसके लिए भी हम ज्ञापन कलेक्टर महोदय को देने वाले हैं और जो भी ग्रामीण जन इनकी समस्या के साथ हम सरपंच और सभी लोग जनप्रतिनिधि खड़े हैं और मैंने परसों माननीय विधायक जी को इस समस्या से अवगत कराया और उन्होंने भी बोला था कि हमने ठेकेदार चेंज कर दिया है और हम शीघ्र तीसरी इसका कार्य प्रारंभ करवाएंगे लेकिन हम पुनः एक बार फिर उनसे निवेदन करते हैं माननीय विधायक जी से कि आप इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए हम ग्रामीण जनों की समस्या को हल करें धन्यवाद ना सर एक तो छोटे बच्चे जो साइकिल से जाते हैं स्कूल उनको समस्या आती है उसमें पत्थर और गड्ढे काफ़ी हैं छोटी बालिकाएं हैं बसों से जो पत्थर उत्थर निकलते हैं वो साइड में चोट लग जाती है उससे दो तीन प्रकरण हमारे यहाँ अस्पताल में हो भी चुके हैं और उससे वाहनों को भी खतरा है वाहन भी गिर जाते हैं एक्सीडेंट होते हैं ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि रोड नहीं होने से इसलिए हम चाहते हैं कि शीघ्र स्थिति को उसको पूर्ण किया जाए ये सही है आज सुबह जैसे हम लोगों ने कल हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया उसके बाद से ठेकेदार ने उसमें रोड का जो समय समय सीमा थी उसको बढ़ा दिया गया जबकि कोई आधिकारिक रूप से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और उसमें ठेकेदार ने दिनांक जरूर बढ़ा दी लेकिन उन्होंने ठेकेदार का नाम चेंज नहीं किया मतलब यदि चेंज होता है यदि सड़क का काम तो ठेकेदार का नाम भी चेंज होना चाहिए तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ चल रही है बने रही न्यूज ट्वेंटी इंडिया के साथ एक देश सारे प्रदेश